வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி நம்ம காலிஃப்ளவர் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் நான் அதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிடலாம் ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா காலிஃப்ளவரில் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன பூச்சிகள் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் இந்த உப்பு தண்ணியில் போடும்போது நல்லா தனியாக வந்துடும் நம்ம உப்பு போட்டு ஊற வச்சு இந்த காலிஃப்ளவரை அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் காலிஃப்ளவர் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி சூடாகிட்ருக்கு இதில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டுடலாம் மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இதை வந்து தண்ணியை வடித்து இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் ஒரு ஆறு பூண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து இது நல்லா வதக்கிக்கணும் அந்த வெங்காயம் வந்து அந்த கலர் மாறி வர வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு இல்லாத தக்காளியாக இருந்ததுன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த கிரேவி இந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும் அதனால் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சீக்கிரமாக மசிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி ஒன்றா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பொடியெல்லாம் சேர்த்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு மசாலா தூள் இது எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோவோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் அது கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம இந்த மசாலாவை வந்து வதக்கிக்கணும் இப்போது எண்ணெய் நல்லா இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மூணு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துக்கணும் மசாலா எல்லாம் எல்லா பக்கமும் படர்ற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து இதை சைட் டிஷ்ஷாக தான் வச்சுக்க போகிறோம் அதனால் நிறைய தண்ணி சே சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வேக வைக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பார்க்கலாம் மசாலா காலிஃப்ளவர் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒன்றா வெந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் அந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை இப்படி கையால் பிச்சு சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்ல ஸ்பைசியான டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி